ஹாய் குட்டீஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து எங்களோட பாடத்திட்டத்தில் மூன்றாவது இருக்கிற பாடமான கூட்டுதல் மற்றும் கழித்தல் மற்றும் பாடங்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல் நாங்கள் எங்களோட வீடியோஸை பார்க்காட்டி நீங்கள் கீழே இருக்கிற லிங்க் அமர்த்தி வெப்சைட்டில் போய் தேவையான பாடங்களை ஃபஸ்ட்டாக பாருங்க அதை விட முக்கியமாக எங்களோட சேனலில் இருக்கிற சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் எங்களோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரி இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது என்னென்ன பார்த்தோம்னா கூட்டுதலும் கழித்தலும் தான் இது நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து இதை படிச்சுட்டு வரீங்க இதில் வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக கொஞ்சம் நான்கு இலக்கங்களை வர கூட்டுறது பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் நீங்கள் சாதாரணமாக ரெண்டு மூன்று நாலாம் வகுப்பில் படித்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஏன் கூட்டுதலும் நாங்கள் படிக்க போகிறோம் சரி இப்போ பார்ப்போம் என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ என்ன பன்னிரெண்டு ரெண்டு இலக்கங்கள் தரப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று பன்னிரெண்டு மற்றது பதிமூன்று இரு இலக்கங்கள் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்குதுன்னு வைப்போம் சரி இப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த ரெண்டே மூல கூட்ட சொன்னால் நீங்கள் டிரெக்டாக செய்வீங்க பன்னெண்டு எழுதியோணும் அதே மாதிரி பதிமூன்று எழுதிட்டு இவ்வாறு கூட்டுதல் அடையாளம் போட்டு ரெண்டையும் மூன்றையும் கூட்டின ஐந்து வர போகுது ஒன்றையும் ஒன்றையும் கூட்ட ரெண்டு வர போகுது இது இவ்வாறு விடையெடுக்க தெரியும் சரி இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு எண் சட்டம் ஒன்றில் குடிச்சு இதை கூட்டி பார்ப்போம் உதாரணமாக ஒரு எண் சட்டம் ஒன்று எடுத்தீங்கன்னா எண் சட்டத்தில் எங்களுக்கு தெரியும் பத்துக்கள் அதே மாதிரி ஒன்றுக்களும் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ என்ன செய்யலாம் வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ ஒன்றின் இடத்து இலக்கம் என்னவா இருக்க போகுதுன்னா இந்த பன்னிரெண்டுன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே இடத்து பெருமான படிச்சிருந்தோம் ஒன்றின் இடத்து இலக்கம் என்னவா இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டா இருக்க போகுது அதாவது ஒன்றில் வந்து ரெண்டு தடவையில் ஒன்று இருக்க போகுது ஸோ ரெண்டு வட்டங்கள் இருக்க போகுது சரி ஒன்றின் பத்தின் இடத்து இலக்கம் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றாக இருக்க போகுது ஸோ இவ்வாறு ஒரு இல வட்டம் இருக்க போகுது இப்ப என்ன செய்வோம் பதிமூணுக்கு இவ்வாறு கீறி பார்ப்போம் சரி பதிமூன்றுக்கு இவ்வாறு கீறினோம்னா பத்தின் இடத்து இலக்கம் ஒன்றா இருக்க போகுது ஸோ பத்துல ஒரு வட்டம் இருக்க போகுது அதே மாதிரி மூன்று இருக்குது ஒன்றின் இடத்துல ஸோ மூன்று இவ்வாறு இருக்க போகுது இப்ப நாங்க கூட்டும் போது என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பத்தின் இடத்துல எங்களுக்கு ஒன்று இருக்க போகுது ஸோ இதை நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம்னா இதை கொண்டு வந்து ஆரம்பத்தை பன்னெண்டோட ஆட் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணுவோம் இதில் ஒன்று இருந்துச்சு இதை கொண்டு வந்து அஞ்சு ஆட் பண்ணிருக்கு சரி இப்ப அடுத்தது ஒன்றின் இடத்து இலக்கத்துல இங்க மூன்று இருக்க போகுது ஸோ நான் என்ன செய்ய போறேன் இந்த மூன்றையும் என்ன செய்ய போறேன்னா இந்த மூன்றையும் நான் இதுல ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் மூன்று எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்குறேன் இதில் எந்த இடத்துல இந்த மூன்றை கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ தெரியும் இதுதான் விடையாக இருக்க போகுது பத்தின் இடத்து இலக்கம் ரெண்டாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி ஒன்றின் இடத்து இலக்கம் ஐந்து ஆக இருக்க போகுது ஐந்து வட்டங்கள் ஸோ ஐந்தாக இருக்க போகுது ஸோ விடை வந்து இருபத்தி ஐந்து இது வந்து என் சட்டத்தை பயன்படுத்தி சும்மா கூட்டி காட்டின இது வந்து ஜஸ்ட் தெரிஞ்சிருந்தா காணும் சரி இப்ப நான்கு இலக்கங்களை நான்கு இலக்கங்களுடைய எண்களை எவ்வாறு கூட்டுறதுன்றதை பார்ப்போம் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல நாங்கள் தரப்பட்டுள்ளது என்னன்னு பார்த்தோம்னா நான்கு இலக்கங்கள் நாலாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி எட்டு இந்த இடத்துல மூவாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஸோ வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் தெரி கூட்ட தெரிஞ்சாக்கள் கூட்டி பாருங்க சரி இப்போ பாப்போம் என்ன செய்யலாம்னா இப்போ எங்களுக்கு சாதாரணமாக எங்களுக்கு தெரியும் எட்டு ஏழு ஸோ எட்டோட ஏழு கூட்டினா ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த இலக்கத்தை தான் கொடுக்குறோம் ஒன்றின் இடத்து இலக்கம் இதில் எட்டு இந்த எண்ணில் ஒன்றின் இடத்து இலக்கம் ஏழு ஸோ ரெண்டையும் நாங்கள் கூட்டுவோம் எட்டையும் ஏழையும் கூட்டினா உங்களுக்கு தெரியும் பதினைந்து வரப்போகுது அதாவது இந்த பதினைஞ்சு வரப்போகுது இதுல என்ன செய்யணும் பார்த்தோம்னா இந்த ஐந்த வந்து நாங்க இங்க எழுதுவோம் இந்த ஒன்று என்ன செய்யும் பார்த்தோம்னா இங்க அதை கொண்டு வருவோம் அதாவது ஒன்றை வந்து இதோட நாங்க கூட்ட போறோம் காரணம் என்னன்னா இது பத்தி நடத்தி இலக்கம் இது ஒன்றின் நடத்தி இலக்கம் ஸோ ஒன்றின் நடத்தி இலக்கம் தான் இங்க வரணும் ஸோ அஞ்சு எடுத்தாச்சு இந்த ஒன்று என்ன செய்ய போறோம்னா இங்க இதோட கூட்ட போறேன் ஸோ இப்போ இதில் பத்தி நடத்தி இலக்கம் ஆறு இதில் பத்தி நடத்தி இலக்கம் ஐந்து ரெண்டையும் கூட்டினா பதினொன்று அதை விட எக்ஸ்ட்ராவா என்ன இருக்குது ஒன்று ஸோ பதினொன்றோட ஒன்றை கூட்டினீங்கன்னா பன்னிரெண்டு வரப்போகுது இதில் என்ன செய்ய போறோன்னா இந்த இலக்கத்தை நான் இங்கே எழுத போறேன் இந்த இலக்கத்தை என்ன செய்ய போறேன்னு பார்த்தோம்னா இதில் இங்கே ஒன்றை கொண்டு வருவோம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் நூறின் இடத்து இலக்கம் ஏழு இதில் நூறின் இடத்து இலக்கம் ரெண்டு ஸோ ஏழையும் ரெண்டையும் கூட்டினா ஒன்பது ஒன்பதோட இந்த ஒன்றை கூட்டினீங்கன்னா பத்து வரப்போகுது அதே நாங்கள் முந்தி செய்த மாதிரி இந்த இலக்கத்தை இங்கே எழுதுவோம் இந்த ஒன்றை என்ன செய்ய போறோம்னா இந்த அளவு கொண்டு வந்து இந்த ஒன்றோட நாளோட கூட்ட போறோம் சரி இப்ப பாப்போம் இந்த நாளையும் மூன்றையும் கூட்டினா ஏழு ஏற்கனவே இந்த ஒன்று இருக்க போகுது ஸோ ரெண்டு ஸோ
சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுல ஏழு மட்டும் தான் விடைய வந்திருக்கா மூன்று மூன்று மாறு மூன்று ஏழு சோ இந்த இலக்கத்தை கொண்டு இங்க எழுதுவோம் முன்னுக்கோரு இலக்கமும் இல்ல சோ கூட்டத்தை விட சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டும் ஏழும் ஒன்பதா இருக்க போகுது இதே இடத்துல மூன்றும் ஐந்து எட்டு சரி இப்ப அடுத்த கேள்வி பாத்தீங்களா நானூற்று முப்பத்து ஏழு சக மூவாயிரத்தி இருநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு இதையும் நீங்க வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க சரி இப்ப பாப்போம் மூவாயிரத்தி இருநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு நானூற்று முப்பத்தி ஏழு இந்த இடத்துல நீங்க கவனம் மேற்கொள்ளும் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா இப்ப மூவாயிரத்தி இருநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு இந்த இலக்கத்தை எழுதிட்டேன் இப்ப அடுத்தது கூட்டும் போது என்ன செய்யணும்னா நானூற்று முப்பத்தி ஏழு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்றின் இடத்து இலக்கத்தை ஒன்றின் இடத்து இலக்கத்தை தான் கூட்டணும் சோ இது எவ்வாறு வேறுனா இவ்வாறு எழுதிட்டா நீங்க கூட்டணும் அதாவது இந்த இலக்கத்தோடு இந்த இலக்கத்தை தான் கூட்டணும் அதாவது இந்த இலக்கத்தின் ஒன்றின் இடத்து பெருமானம் இந்த ரெண்டு ஏழா இருக்க போகுது இது ஒன்றின் இடத்து பெருமானம் எட்டா இருக்க போகுது ரெண்டையும் கூட்டணும் ஸோ என்ன நடக்கணும் நீங்க முன்னுக்கு எழுதக்கூடாது அதாவது இந்த பக்கமா ஒன்றின் இடத்து இலக்கம் பொருந்துற மாதிரி எழுதணும் ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எட்டும் ஏழும் பதினைந்து இந்த ஐந்து நீங்க இங்க எழுதுவீங்க ஒன்றை இங்க அதை கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்று ஐந்து ஆறு ஆறு மூன்று ஒன்பது ஸோ இது ரெண்டையும் நீங்க டிரெக்டா கொடுக்கலாம் முப்பத்தி ஆறா இருக்க போகுது ஸோ இந்த விட வந்து நீங்க எடுத்திருப்பீங்க சரி இப்ப அடுத்தது நாங்க பார்க்க வேண்டியது கழித்தல் சரி இந்த இடத்துல வர கழித்தல் செய்யறேன்னு பார்ப்போம் நான்கு இலக்கங்கள்ல கழித்தல் தரப்பட்டிருக்கு எண்கள் ரெண்டு நான்கு இலக்கங்களுடைய எண்கள் ரெண்டு தரப்பட்டிருக்கு கழித்தல் தரப்பட்டிருக்கு சரி இப்ப செய்யும் நாங்க வளமையா செய்யற மாதிரி ஒன்றின் இடத்து இலக்கத்துல இருந்து கழிப்போம் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னு தெரியும் மூன்றுல இருந்து ஐந்த கழிக்கல் வேணா கட்டாயமா கழிக்கல காரணம் மூன்று வந்து ஐந்த விட சின்னிய எண்ணா இருக்க போகுது சரி இந்த நேரத்துல என்ன செய்யணும்னு பார்த்தோம்னா இந்த எண்ணில இருந்து அதாவது ஐந்து இருக்க போகுது இப்ப இந்த இடத்துல இருந்து ஒன்றை நான் எடுக்கிறேன் அதாவது பத்தின் இடத்து இலக்கத்துல இருந்து ஒன்று எடுத்தோம்னா எங்களுக்கு தெரியும் இந்த எவ்வாறு வேற போகுதுன்னா இது நாலா வர போகுது ஸோ இப்போ ஒன்று எடுத்துட்டேன் இதுல ஒன்று எடுத்து என்ன நடக்க போகுதுண்டா இங்க பதிமூன்று வர போகுது இது உங்களுக்கு விளங்கி கொண்டு எவ்வாறு வேறதுன்னு இதுல இருந்து ஒன்று எடுக்கும் போது இங்க ஏன் பயன்பூண்டு வேறது பார்த்தோம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து ஒன்றின் இடத்து இலக்கம் இது பத்தின் இடத்து இலக்கம் அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு பத்து இருக்க போகுது இப்ப ஐந்து பத்துக்கள் இருக்குது இப்ப என்ன செய்திருக்கா நாலு பத்துக்களை விட்டுட்டு ஒரு பத்தை நான் தனியா எடுத்துட்டேன் ஸோ பத்து இந்த இடத்துல மூன்று ஒன்றுக்கள் இருக்குது ஸோ பத்து மூணு பதிமூணு இருக்க போகுது ஸோ பதிமூணுல இருந்து அஞ்சு கழிச்சிங்கன்னா எட்டா இருக்க போகுது சரி இப்ப அடுத்தது நாலுல இருந்து எட்ட கழிக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க ஃபர்ஸ்டா செய்யறது தான் செய்ய போறீங்க இந்த இடத்துல இருந்து ஒன்று எடுத்தீங்கல்லா இங்க ஆறு வர போகுது இந்த இடத்துல என்ன வேற எடுத்து பாத்தீங்களா பதினாலு வர போகுது ஸோ இப்ப பதினாலுல இருந்து எட்ட கழிச்சிங்கல்லா ஆறா வர போகுது ஸோ இந்த இடத்துல ஆறு இந்த இடத்துல ரெண்டு ஸோ டிரெக்டா கழிக்கலாம் நாலு இந்த இடத்துல ரெண்டா இருக்க போகுது சோ இது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் நினைக்கிறேன் எக்ஸாம் செய்து பார்ப்போம் இவ்வாறு ரெண்டு இலக்கங்கள் இருக்குது இவ்வாறு கழித்த கேட்கப்பட்டிருக்குது சரி இப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் பார்ப்போம் ஐந்துல இருந்து ஒன்பதை கழிக்கல சோ என்ன செய்வோம் இதுல இருந்து ஒன்று எடுப்போம் சோ இது வந்து ஆறாக போகுது இந்த இது இந்த இலக்கம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா பதினைந்து ஆக போகுது இங்க இருந்து பத்து கிலோ எடுத்துக்கணும் சோ பதினஞ்சு ஆக போகுது இப்ப பதினஞ்சுல இந்த ஒன்பதை கழிச்சிங்கன்னா ஆறு சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க ஆறு இருக்குது சோ ஆறு வச்சு ஒன்பதை கழிக்கல சோ என்ன செய்ய போறோம் இந்த இடத்துல இருந்து ஒன்று எடுப்போம் சோ இது ஒன்று ஆக போகுது அதாவது ஒன்று குறைய போகுது இந்த இடம் என்ன நடக்க போகுது பதினாறா போகுது சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பதினாறா வேற போகுது சோ பதினாறுல இருந்து ஒன்பதை கழிச்சிங்கன்னா ஏழு ஆக போகுது சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒன்றுல இருந்து நாலு உங்களுக்கு வடிவா விளங்கி இருக்கு சரி இப்ப நீங்க என்ன இதை வந்து உங்களுக்கு கேட்கப்படும் வசன கணக்கெல்லாம் கேட்கப்படும் உதாரணமா பார்த்தோம்னா ஒரு மாம்பழ வியாபாரி ஒருத்தர் வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா அவர்கிட்ட வந்து மூவாயிரத்தி இருநூற்று ஐம்பத்து எட்டு மாங்காய்கள் இருக்குதுன்னு சொல்றாராம் அதாவது ஒரு மாம்பழ வியாபாரிகிட்ட மூவாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு மாம்பழங்கள் இருக்குதா அவர் என்ன செய்யறாரா முதல் பேரத்துல வந்து ஆயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஐந்து மாம்பழங்களை விற்கிறாராம் ஃபர்ஸ்ட் அவர்கிட்ட மூவாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு மாம்பழங்கள் இருக்குது அவர் என்ன செய்யறாருன்னா ஒரு வாரத்துக்கு பிறகு ஆயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஐந்து மாம்பழங்களை விற்கிறாராம் இப்ப கடைசியில எஞ்சி இருக்கிற மாம்பழங்கள் எத்தனை அவர்கிட்ட இருக்கிற மாம்பழங்கள் எத்தனை இதை வந்து கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல லீவ் பண்ணுங
சரி இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்டா இப்போ ஈர் இலக்கங்களை பெருக்கிறத பாருன்னு பார்ப்போம் உதாரணம் பதினாலு இதில் இருபத்தி ஐந்து இந்த ரெண்டு இலக்கங்களை பெருக்க சொல்லி தேட்டிருக்கிறாங்க அதாவது பதினாலு தடவைகள் இருபத்தைந்து இருந்தா இருபத்தைந்து வந்து பதினாலு தடவைகள் இருந்துச்சுன்னா அவ்வளவு கூட்டுத்தொகைன்னு கேட்குறாங்கன்னு இப்போ சரி இவ்வாறு செய்யறேன்னு பார்ப்போம்டா இப்ப என்ன செய்யணும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த இலக்கத்தை வச்சுக்கணும் அதாவது ஒன்றின் இடத்துல ஒரு இலக்கம் இருக்க போது இந்த இலக்கத்தை என்ன செய்யப்படுங்க ஐந்து தர இந்த பதினாலால பெருக்குவோம் ஸோ இப்ப நாங்க செய்யும் ஐந்து தர நாடு எங்களுக்கு தெரியும் இருபதாக இருக்க போகுது ஸோ அதாவது இருபது இருக்க போகுது இப்ப என்ன செய்யும் இங்க ரெண்டு எக்ஸ்ட்ராவா இருக்க போகுது சரி இப்ப என்ன செய்யும்னு பார்த்தோம்டா ஐந்து தர தடவைகள் ஒன்று ஐந்து தர ஒன்று எங்களுக்கு தெரியும் ஐந்து ஈக்கனவே இந்த ரெண்டு இருக்கு ஸோ ஏழா இருக்க போகுது அதாவது இப்ப தெரிஞ்சு இருக்கோம் இந்த இந்த இலக்கத்தை மறைச்சு கொண்டு ஐந்து தர நாலு இருபது ரெண்டு இருக்க போகுது ஐந்து தர ஒன்று ஐந்து ரெண்டு ஏழு எடுத்து இருக்கோம் சரி இப்ப என்ன செய்வோம்னு பார்த்தோம்னா இப்ப ரெண்டு இருக்க போகுது சரி இப்ப என்ன செய்வோம் இந்த ரெண்டு இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்ய போறோம்னா ரெண்டு தடவைகள் நாலு ரெண்டு தர நாலு இந்த இலக்கத்தை மறைச்சு கொண்டு இதை நாங்கள் மறைச்சு கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா இதை மறைச்சிக்குவோம் ரெண்டு தர நாலு எங்களுக்கு தெரியும் எட்டு இதை நீங்க என்ன செய்யணும்னா இந்த ஏழுக்கு கீழே எழுதுங்க அதாவது நான் சொல்லியிருக்கேன் இங்க எழுதி நம்ம எழுவது இப்ப என்ன செய்யறோம்னா ரெண்டு தர நாலு எட்ட இந்த ரெண்டுக்கு கீழே எழுதும் எட்டு சரி இப்ப என்ன செய்யப்படும்னா ரெண்டு தடவைகள் ஒன்று ரெண்டு தர ஒன்று எங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டா இருக்க போது அதை வந்து மூணுக்கு எழுதுவோம் ஸோ இப்ப என்ன எழுதிருக்கோம்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்திருக்கோம் இதை மறைச்சு கொண்டு ஐந்து தர நாலு இருபது ரெண்டு இருக்க போகுது ஐந்து தர ஒன்று ஐந்து இந்த ரெண்டை கூட்டினா ஏழு இது வந்து சாதாரண பெருக்கள் நீங்க செய்தது இப்ப என்ன செய்தோம்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஐந்து மறைச்சு கொண்டு இந்த ரெண்டாவது பிரிக்கினா ரெண்டு தர நாலு எட்டு அதை என்ன செய்திருக்கோம்னா இந்த ரெண்டுக்கு கீழே எட்டு எழுதியிருக்கோம் அதே மாதிரி ரெண்டு தர ஒன்று ரெண்டு அதை முன்னுக்கு எழுதியிருக்கோம் சரி இப்ப என்ன செய்வோம்னா இது ரெண்டையும் கூட்டிடுங்கல்ல எங்களுக்கு தெரியும் பூச்சியத்தோடு இந்த இடத்துல ஒரு இலக்கம் இல்லை ஸோ பூச்சியம் இருக்கு போகுது ஏழும் எட்டும் பதினைந்து ஒன்றை கொண்ட நாட்டில் போட்டிங்கன்னா மூண்டா இருக்க போகுது ஸோ இதுதான் வெளியா இருக்க போகுது சரி இப்ப என்னோட கணக்கு செய்து பார்ப்போம் முப்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு சரி இதுவும் அப்படித்தான் நாங்க என்ன செய்ய போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த இலக்கத்தை மறைப்போம் சரி ஒன்றை நான் மறைச்சிட்டேன் எட்டு தடவைகள் ரெண்டு பதினாறு ஒன்று இருக்க போகுது எட்டு மூன்று இருபத்தி நாலு ஒன்று இருபத்து ஐந்து சரி இப்ப என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தோம்னா அடுத்த இலக்க இந்த இலக்கத்தை மறைப்போம் இந்த இலக்கத்தை மறைப்போம் அதாவது ஒன்று இருக்க போகுது ஒன்று தட ரெண்டு ஒன்று தடவைகள் ரெண்டு என்ன ஒன்று தட ரெண்டு எவ்வாறு இருக்க போகுதுன்னா ரெண்டு அதை என்ன செய்யறோம்னா இந்த ஒன்றுக்கு கீழே எழுதுங்க அதே மாதிரி ஒன்று தர மூன்று மூன்றா இருக்க போகுது இந்த ரெண்டுக்கு மூணுக்கு இதை எழுதுவோம் மூன்று சரி இப்ப என்ன செய்ய போறோம் இந்த ரெண்டையும் கூட்டி விடுங்க ஆறு ஐந்து ரெண்டு ஏழு ரெண்டு மூன்று ஐந்து ஸோ இவ்வாறு நீங்க பெருக்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரி இப்ப வகுத்துல பார்த்தோம்னா இந்த வகுத்துல என்னென்ன இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப சாதாரணமாவே நீங்க பயன்படுத்தின வகுத்தல இங்க பார்க்க போறோம் இப்ப உதாரணமா எழுபத்தி ஐந்து தரப்பட்டிருக்கு இதை வந்து உங்களை மூன்றால பிரிக்க சொல்றாங்கன்னு வைப்போம் சரி இதை நீங்க ஏற்கனவே படிச்சுக்க மூன்றால பிரிக்கும் போது என்ன செய்யுங்க பார்த்தோம்னா இந்த ஏழுல எத்தனை தடவைகள் மூன்று இருக்குதுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மூ ஒன்று மூன்று மூ ரெண்டு ஆறு மு மூன்று ஒன்பது அதாவது ஏழை விட ஒன்பது கூடிட்டு ஸோ இப்போ எத்தனை இருக்கு இந்த ஏழுக்குள்ள எத்தனை மூன்றுனா ரெண்டு தான் இருக்க போகுது ஸோ அதை எழுதலாம் ரெண்டு தடவைகள் மூன்று ரெண்டு தடவை மூன்று என்ன வேற இருக்க போகுது ஆறு ஸோ இதுல இருந்து இதை கழிச்சிங்கன்னா ஒன்று பிரகனை செய்யணும் இதை நீங்க இறக்கினீங்கன்னா பதினஞ்சா இருக்க போகுது சரி இப்ப அடுத்த நீங்க என்ன செய்யணும்னா இந்த பதினஞ்சுல எத்தனை மூன்று இருக்குதுன்னு பாக்கணும் மூ ஒன்று மூன்று மூ ரெண்டு ஆறு மூ மூன்று ஒன்பது முன்னாங்கு பன்னிரெண்டு மூ ஐந்து பதினஞ்சு ஸோ பதினஞ்சுல ஐந்து தடவைகள் மூன்று இருக்க போகுது ஸோ இதை பிரிக்கு நீங்க அந்த ஐந்து தட மூன்று பதினைந்தா இருக்க போகுது ஸோ இதை கழிச்சிங்கன்னா பூச்சியம் தான் இருக்க போகுது இதுல என்ன செய்ய போறோம்னு பார்த்தோம்னா இதை வந்து நாங்க என்ன இருக்க சொல்லுவோம்னா ஈவுன்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து நாங்க நீதின்னு சொல்லுவோம் இதுல இன்னொன்னு தெரிஞ்சுக்கோம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ உதாரணமா எட்டு இந்த இலக்கத்தால எழுபத்து நூற்று எழுபத்தி மூணு இந்த இலக்கத்தை பிரிப்போம் சரி இந்த நூற்றி எழுபத்தி மூணு பிரிச்சோம்னா எங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று இல்ல எட்டு இல்ல அதாவது எட்டு தர ஒன்று எட்டு ஸோ இந்த ஒன்று எடுத்தோம்னா ஒன்றுக்குள்ள எத்தனை எட்டும் இருக்காது இப்ப என்ன செய்வோம் இந்த பதினேழு எட்டு எடுத்தோம்னா பதினேழுல எத்தனை எட்டுனா தெரியும் எட்டு தர ஒன்று எட்டு எட்டு தர ரெண்டு
எட்டு தர ரெண்டு பதினாறு பதிமூன்றை விட கூட ஸோ இதில் எத்தனை எட்டு இருக்குது ஒரே ஒரு எட்டு தான் இருக்க போகுது ஸோ ஒன்று தர எட்டு எட்டாக இருக்க போகுது அழிச்சிங்கள அஞ்சு ஸோ இதில் இதை வந்து ஈவுன்னு சொல்ல போகிறோம் இதை வந்து மீதின்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ எட்டை நூற்றி எழுபத்தி மூணு எட்டால் பிரிக்க படு பிரிக்கும் போது எத்தனை ஈவுன்னு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியணும் பிரித்து பார்த்து நீங்கள் மேலே வரத ஈவுன்னு சொல்லலாம் இருபத்தி ஒன்று ஈவாக இருக்க போது மீதி வந்து ஐந்தாக இருக்க போகுது இந்த பாடத்திலே வரக்கூடிய கஷ்டமான கேள்வினை வருதான் மேடம் இந்த பொக்ஸில் வரக்கூடிய எண்ணக் காணுங்கள்னு சொல்லி கேட்கலாம் நூற்றி எழுபத்தி மூன்றோட கூட்டும் போது முந்நூற்றி இருபத்தி ஐந்து வருதான் இந்த பொக்ஸில் வரக்கூடிய எண்ணக் கேட்கலாம் சரி இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி செய்து பாருங்க தெரிஞ்சாக்கள் மெட்டாக பாருங்க சரி இப்ப எங்களுக்கு கேட்கப்பட்டது ரெண்டு எண்ணம் கூட்டும் போது முன்னூத்தி இருபத்தி அஞ்சு வருது இந்த எண்ணம் கேட்கப்பட்டிருக்கு சரி இந்த எண்ணை நீங்க எவ்வாறு காணலாம் பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு இந்த எண்ணோட இந்த எண்ணம் கூட்டி தான் முன்னூற்று இருபத்தி ஐந்து வந்திருக்கு அதாவது எங்கள்கிட்ட ஒரு நாலு இருக்குது இவங்கள்ட்ட ஆறு இருக்கு கூட்டினா பத்து சரி இப்ப என்ன செய்யலாம்னா இந்த ஆறு என்ன செய்ய போறோம்னா இந்த பத்துல இருந்து கழிப்போம் இப்ப பத்துல இருந்து ஆறு கழிச்சு என்ன நடக்க போகுதுனா எங்களுக்கு தெரியும் நாலு அதாவது நான் வச்சிருந்தேன்னு கிடைக்குது ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே என்ன செய்ய போகிறோன்னு பார்த்தோம்னா முந்நூற்று இருபத்தி ஐந்துல இருந்து இந்த நூற்றி எழுபத்தி மூணு கழிக்க போகிறேன் அதாவது இந்த இடத்துல கூட்டுப்பட்டு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் கழிக்க போகிறேன் இங்கே கூட்டப்பட்டிருந்தா நீங்கள் அங்கே போ கொண்டு போய் கழிக்கலாம் ஸோ கழிச்சுங்களா என்னன்னு தெரியும் இதை டிரெக்டாக கழிக்கலாம் ஐந்துல இருந்து மூணு கழிச்சா ரெண்டு பன்னெண்டுலேருந்து ஏழு கழிச்சா ஐந்து இதில் ரெண்டுல ஒன்று நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாக இருக்க போகுது ஸோ கூட்டுப்பட்டு இருந்தால் கழிச்சிருக்கோம் சரி இதே மாதிரி இதில் இருந்து முந்நூறு கழிக்கும் போது அறுநூறு வருதா சரி இப்ப நாங்க சொல்லிருந்தோம் ஒரு இலக்கத்துல இருந்து இந்த முந்நூறு கழிக்கும் போது அறுநூறு வந்திருக்கு இலக்கம் எவ்வாறு இருக்கும் பார்த்தோம்னா இந்த அறுநூறோட திருப்பி இந்த முந்நூறு கூட்டி விட்டீங்க என்னவா இருக்க போகுதுன்னா தொள்ளாயிரம் இருக்க போகுது இந்த பெட்டிக்கு என்ன இலக்கம் வந்திருக்கணும்னா தொள்ளாயிரம் கூட்டுதலா இருந்தா நீங்க அந்த பக்கம் போய் கழிங்க அதே மாதிரி கழித்தல இருந்தா அந்த பக்கம் நீங்க சென்றோம்னா கூட்டுவீங்க சரி இப்ப அதே மாதிரி பெருக்களையும் நாங்க பார்த்து கொள்ளலாம் இப்ப உதாரணமா இந்த இலக்கத்தோட ஏழ பெருக்கினோம்னா இருபத்தி ஒன்று வருது ஸோ இந்த இலக்கத்தை கேட்டாங்கன்னா நீங்க என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு தெரியும் பெருக்களா இருந்துச்சுன்னா அந்த பக்கம் என்ன நடக்க போகுதுனா பிரிபட போகுது ஸோ இருபத்தி ஒன்றுக்கு ஏழு இது மூன்றா இருக்க போகுது இருபத்தி ஒன்று ஏழால பிரிச்சா மூன்று இருக்க போகுது ஸோ இந்த இடத்துல மூன்று தான் வந்திருக்கோம் ஸோ மூன்று தர ஏழு இருபத்தி ஒன்று பெருக்கலாம் கழித்தல் <laughs> பார்ட் ஒன்ல வர கேட்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் உங்களுக்கு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட உங்களுக்கு ஃப